Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài giải lập điện thoại trên máy tính Chúng ta có rất là nhiều phần mềm để giải lập điện thoại trên máy tính Ví dụ như là Bluestack Hoặc là LD Player Tuy nhiên trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài giải lập điện thoại bằng phần mềm Not Player Đây là phần mềm nhẹ nhất Rồi cách làm cụ thể như sau Đầu tiên đó, các bạn chúng ta sẽ mở trên diệt web lên Tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ truy cập vào quét cái địa chỉ là google.com.vn Sau đó các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm Và bạn nhập từ khóa là Not Player đó, Các bạn có thể là nhập in hoa Hoặc là không in hoa cũng được nha Bây giờ tôi sẽ bấm enter này Thì lúc này đó, Google sẽ tìm kiếm Và trả về các kết quả Tiếp theo ở đây Các bạn chúng ta sẽ truy cập vào quét cái địa chỉ là vn.bitnot.com Nó có dòng tiêu đề là Not player giải lập Android nhanh. Đó các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang này. Rồi sau khi đã vào trang là bitnot.com rồi đó, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là tải ứng dụng về máy tính bằng cách là bấm vào tải ngay này. Thì lập tức á ứng dụng giải lập điện thoại nó sẽ được tải về máy tính, nó nằm phía dưới bên góc bên trái á. Thì ứng dụng này á nó có dung lượng là 513 MB. Chúng ta đợi khoảng vài giây để cho nó tải hoàn tất Thì bước này á, tôi sẽ tu nhanh Để tránh làm mất thời gian của các bạn Rồi sau khi tải xong phần mềm rồi á, Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là Cài đặt phần mềm Not Player Bằng cách là các bạn chúng ta sẽ kích đúp vào nó này Sau đó các bạn chúng ta đợi vài giây Rồi các bạn chúng ta sẽ chọn vào Z này Đó nó đang cài đặt Rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí Mà các bạn chúng ta muốn cài phần mềm nếu mà các bạn chúng ta muốn chọn vào vị trí á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào cái tâm ở đây nha. Rồi, mặc định á, cái phần mềm Not Player á, nó sẽ được cài vào ổ đĩa D. Tuy nhiên bây giờ tôi không muốn cài ổ đĩa D, mà tôi muốn cài vào trong ổ C. Thì ở đây á, tôi sẽ tiến hành là thay đổi đường dẫn bằng cách là bấm vào Brown này. Tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào Zip PC. Sau đó tôi sẽ chọn vào ổ C này. Bấm vào OK. Thì lúc này á, nó đã thay đổi đường dẫn. Rồi tiếp theo ở đây, tôi sẽ bấm vào Install này. Tiếp theo tôi chọn vào Accept. Đó, quá trình cài đặt nó đang diễn ra. Thì bước này á, các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây để cho nó hoàn tất. Rồi, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Bây giờ tôi sẽ bấm vào Start này để tôi tiến hành là khởi động phần mềm lên. Đó. Phần mềm đang được khởi động. Đó, nó đã khởi động thành công. Thì đây chính là phần mềm giải lập điện thoại. Nó cần sử dụng y như điện thoại thôi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản Google Play của tôi vào. Bằng cách là bấm vào đăng nhập ngay này. Nó đang check thông tin. Sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là đăng nhập Gmail của tôi vào. Rồi giờ tôi bấm vào tiếp theo. Tiếp theo tôi sẽ nhập mật khẩu vào. Tôi bấm vào tiếp theo này. Như vậy là tôi đã đăng nhập thành công. Bây giờ tôi sẽ kéo xuống. Tôi chọn vào tôi đồng ý. Rồi tiếp theo tôi sẽ kéo xuống này Tôi chọn vào Accept Đó, đây chính là Giao diện của phần mềm Not Player Phần mềm giải lập điện thoại Rồi các bạn có thể là Vào ô tìm kiếm ở đây Giống như là Google Play nha Các bạn có thể là tải ứng dụng Ví dụ như đây tôi muốn là tải ứng dụng Zalo Thì tôi sẽ nhập Zalo vào Bấm vào tìm kiếm ở đây Đó, nó ra ứng dụng Zalo. Bây giờ tôi sẽ bấm vào cài đặt này. Đó, tiếp theo tôi bấm vào cài đặt ở đây. Thì ban đầu á, nó sẽ tiến hành là tải Zalo về. Sau đó nó sẽ tiến hành là cài đặt Zalo. Đó, trên điện thoại như thế nào thì trên phần mềm giải lập này nó cũng như thế đó. 
Đó như vậy là tôi đã cài đặt xong. Để thoát khỏi cửa sổ của Google Play á, chúng ta có hai cách nha. Cách đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ bấm vào mũi tên quay lại ở đây nha. Hoặc là các bạn có thể là bấm phím ESC nó nằm phía trên bên góc trái của bàn phím á. Thì lúc này nó cũng quay lại nha. Đó, có thể là các bạn sử dụng hai cách. Các bạn thấy không? Tôi đã cài đặt Zalo thành công. Và các bạn có thể là tải game nha. Ví dụ như ở đây tôi muốn là tải game Võ Lâm Trinh Kỳ á. Thì tôi ở đây tôi sẽ nhập vào Võ Lâm này. Trinh Kỳ. Bấm vào tìm kiếm này. Đó thì nó sẽ ra Võ Lâm Trinh Kỳ. Và các bạn chúng ta bấm vào cài đặt nha. Rồi bây giờ tôi sẽ đóng cửa sổ của phần mềm Not Player đi. Chọn vào Cloud này. Kể từ đây về sau tôi muốn sử dụng á Thì tôi sẽ chọn vào Not ở đây nha Các bạn bấm đúc chuột vào Đó nó đang tiến hành là Khởi động vào Not Player Rồi các bạn có thể là Cài đặt Hoặc là thiết lập Cho phần mềm Not Player này Bằng cách là các bạn chúng ta sẽ chọn vào setting ở đây này. Ở đây có tính năng này các bạn có thể là chọn nhân CPU cũng như là dung lượng RAM. Ở đây tôi sẽ để mặc định nha. Đó, các bạn có thể là chọn kích thước độ phân giải của màn hình. Rồi, độ phân giải này. Các bạn có thể là chọn bảng di động gì đó tùy các bạn. Đó, các bạn có thể là chọn điện thoại nào. Hiển thị chuột này. Đó, các bạn có thể là chọn chủ đề Đó Rất là đơn giản Rồi Khi các bạn chúng ta cài đặt Phần mềm Not Player Nó sẽ đi kèm là Avast Free Antivirus này Bây giờ chúng ta không muốn là sử dụng phần mềm này Thì chúng ta sẽ tiến hành là xóa nó đi Bằng cách là các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm nha Lưu ý Đối với Win 11 á Ô tìm kiếm nó sẽ nằm ở đây còn đối với Win 7 và Win 10 á, ô tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này. Các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm này. Nhập từ khóa là Control. Sau đó chọn vào Control Panel. Bấm vào Program. Rồi trước khi bấm vào Program á, thì ở mục View Wide á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào thì chọn đó là Category nha. Bấm vào Program. Tiếp theo chọn vào Program and Future. Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào phần mềm Avast để chúng ta xóa đi. Bằng cách là bấm phải chuột vào nó Chọn vào Uninstall Chọn vào Yes để chúng ta xóa đi Bởi vì phần mềm Avast này rất là nặng Bây giờ tôi sẽ bấm vào Uninstall để tôi gỡ đi Chọn vào Yes này. Thì các bạn chúng ta đợi khoảng vài giây Để cho quá trình nó hoàn tất nha Rồi đây tôi sẽ chọn vào Continue này Nó hỏi lý do tại sao tôi xóa này Đó, như vậy là tôi đã xóa xong này. Sau đó tôi sẽ bấm vào tắt cái đây đi. Hoặc là bấm vào Reset Later. Tức là chúng ta sẽ khởi động lại sau á. Đó. đó, đây là phần mềm giải lập Android. Rất là nhẹ. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách cài đặt phần mềm giải lập điện thoại trên máy tính. Nếu thấy video hay hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.